Так, сегодня, значит, на ремонте у нас телевизор Samsung. И вот у него такой вот блок питания. Такой вот хитрый. Модель блока питания L42X1Q DN DHS. Что-то по-корейски здесь написано. Сделано в Таиланде. Вот, либо маркировка его здесь вот. Ну, как я и говорю, L42X1Q DHS. DHS. Либо в простонародье BN44-00622B. Проблема данного модуля данного источника питания в том, что светодиодные линейки подсветки выходят из строя. Здесь четыре канала. Здесь стоят такие вот хитрые дросселя. Здесь три дросселя собраны, четвертый здесь. Стоят только ограничительные сопротивления. Можно, конечно... Тут разделено на 4 канала. 1, 2, 3, 4 канала. Да? Можно, конечно, повысить, чтобы понизить ток, поступающий на светодиодной линейке, можно увеличить сопротивление всех этих резисторов. Там по очереди. А в частности, у них... Так, ну, я не замерял, какое у них сопротивление, но порядка, думаю... Думаю, несколько Думаю, может быть, полтора где-то ома Сейчас померим Так, ну вот я подключил щупы Подключил мультиметр Сейчас мы посмотрим 2,6-2,7 ома Вот, ну хотя бы ом до трех 3-3,5 ома увеличить каждый вот этот резистор. Вот он каждый 2,6, 2,7 ома так и есть. Либо можно пойти еще проще. Здесь вот стоит на плате подстроечное сопротивление. Кто-то его обзывает переменником. Но на самом деле это не переменное сопротивление, это подстроечное сопротивление для точечной настройки какого-либо рула. Порядковый номер, номер его не видно, но надпись у него здесь написано бонд. Да? Вот. И против часовой стрелки можно его крутить, контролируя падение напряжения на любом из этих сопротивлений. И тем самым выставить ток. До такого значения, которое будет безопасно для светодиодных линеек. Так, ну вот я разобрал матрицу. Получается у нас из 2, 3, 4, 7 линеек, короче, одна линейка только работает. Остальные 6 линеек мертвецкий мертвый. Ну вот его до меня еще ремонтировали. Тут вот видно, с другой линейки ставили светодиод. Таким вот образом вырезали дырку и просто кусок платы припаяли на двух перемычках. Сейчас вот так вот сделаю, будет поярче видать. Так, телевизор ушел в спящий режим. Снова его включаем. Ну да, он моргает. Да. Местные умельцы, короче, сделали вот такую вот порнуху. 
вместо того, чтобы диод заменить, они взяли кусок платы с диодом и линзой. И засунули, припаяли. Вот эти вот сочленения, вот эти вот, они очень крайне ненадежны. Можно даже вот увидеть, как гуляет контакт находящийся в контакте с этой хреновиной. То есть, короче, здесь вот получается вполне возможно херовое соединение, из-за которого линейки могут отказывать. Что здесь, что здесь. Такая же конструкция. Я вот смотрю, здесь вот стоят оригинальные линейки еще, да? Вот это вот. Здесь вот меняли диод. Остальные диоды все оригинальные. На других линейках вот. Например, на этой. Здесь, походу, вырезали. Вернее, тоже наложили. Поверх оригинальной платы, блядь. Наложили этот от другой линейки диоды припаяли флюс канифоль даже блин не не этот самое не удосужились убрать здесь вот мычки сделали здесь вот тоже канифоли с любимым остались тоже кусок ленты ой кусок этой наложили от другой линейки поход дела да вот тут вот он соединяется. И здесь этот. Мычки тоже. Короче, сейчас чекнем все вот эти вот соединения. В первую очередь проверим. Сделаем дублирующие перемычки на этих контактных соединениях. Ну и будем дальше проверять уже поочередно каждый диодный каждый светодиодик вот эти вот надо еще проверить будет соединение тут вот пистона даже он сломана загнута жесть короче вот такие вот у нас мастера ну что придется вот эту всю порнуху убирать вот эту снимать Ставить нормальный диод. Линзы, правда, нету, не знаю. Линзу придется, наверное, вот такую же. С этого же ставить, сколупывать. Не знаю, подумаю что-нибудь. Если там дорожки под ним не повреждены, оригинальные, то что-нибудь подумаем. Ну, а здесь тоже, может быть, удастся восстановить. Ну, здесь вряд ли. Здесь вот уже как сделали перемычку со смещением, блин. Не знаю, тоже посмотрю, может, можно будет безобразие как-то переделать. Чего тут за косяк? Ну да. Жестко вообще, по-жесткому сделано. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать в целях улучшения изменений. Ну вот эти вот Разъемы, конечно, это шляпа полная. Для проверки светодиодов производитель позаботился о том, что можно источник питания подключать вот к этим к таким вот к точкам медные площадочки если это выглядит э, следующим образом вот так и так вот. то есть на блоке питания я выставил 3 2 вольта с током 40 миллиампер и вот таким вот образом проверяем можно проверить Каждый светодиод. 
ну и так далее. Таким образом был выявлен пока на этой линейке вот один светодиодик, вот я его пометил маркером. Ну, сейчас буду дальше смотреть остальные. Привет, друзья! Ну вот я меняю светодиод, вернее уже его перепаял. Потом вот эти вот немножко потемневшие места белой краской и закрашу. Будет нормально. Здесь вот я уже так, где это? Вот тут я снял сгоревший светодиод. Выглядит он вот так вот следующим образом. Это светодиод подсветки, который вышел из строя. И как можно видеть, на нем черное пятнышко. Вот это предыдущий светодиод с черным пятнышком, потому что он сгорел. Так, и вот сейчас у меня на блоке питания выставлено 2,8 вольта, ток 40 мА. И вот сейчас посмотрим. Так, подключаем сюда. Здесь у нас вот эта хрень светится. Теперь проверим то, что мы тут напаяли. Угу. Ну, как видно, он работает нормально. Теперь запаяем здесь. И потом поменяем таким же образом с помощью фена. Температура 390 градусов, поток максимальный. Не снимая линеек самих быстрым прогревом разогреваем плату снимаем диод насадка большая и меняем таким образом ну, вот так вот примерно выглядит подготовленный светодиод к поклейке линзы площадки покрашены как я и говорил, белой краской. Красил я вот такой вот краской. Это такой вот маркер, paint маркер. С шариком внутри. Ну, как-то так. Это обычная, грубо говоря, нитрокраска. Вот паяные диоды я покрасил. Теперь сейчас еще один диод осталось заменить и будем клеить линзы. Так, ну вот, я собрал подсветку, вернее, все собрал, еще раз перепроверил. Вот, все линейки светятся после ремонта. Все без замечаний. Все вот эти вот отремонтированные части, все нормально работает. Пропаянные контакты. Без засветов, без искажений. То есть все равномерно. Сейчас вот уже полчаса прогона. Это вся канитель нормально работает. Все можно собирать матрас и отдавать заказчику. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий. Канал 220 киловольт. Подписывайтесь. Всем удачи и пока. Для доработки драйвера данного 
БН 440062-2Б. Нам необходимо подрегулировать вот этим вот резистором. Это у нас резистор R9001. Бонд. С надписью Бонд. Регулировку производим таким вот образом. Ставим щупы на любой вот из этих вот зеленых резисторов. Параллельно резистору. В режиме вольтметра. Мы вот видим, что 500 милливольт. Было до этого 600 милливольт. А, то есть этим резистором против часовой стрелки его крутим. И тем самым убавляем ток. Вот. Сейчас вот 500 миллиампер. 0, 500 милливольт. 0,5 вольта. Тут вот даже вот я на нем делал маркером заметку вот настолько вот я его убавил примерно наверное на треть то есть вот этот вот скос был вот здесь где угол под буквой d теперь он на другом углу короче ставим вольтметр и подрегулируем до 500 Милливольт. И так вот на каждом резисторе получается такое вот падение напряжения. Тем самым мы снизили ток, поступающий на светодиоды. Вот так. Можно, конечно, увеличивать номиналы вот этих вот выходных сопротивлений, ток ограничительных. Но проще сразу общую задать резонансную цепь Уф, резонансную цепь в общей схеме драйвера проще задать этим резистором ну вот как мы можем видеть есть картинка на телевизоре сейчас я его соберу окончательно и посмотрим Телек собран информация на экране есть можно сдавать заказчику ну или хозяину